బలపరిచే వాక్యము ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం యేసు నిజంగా దేవుని కుమారుడైతే ఆయన పొందిన శ్రమలు భరించటం చాలా తేలికే కదా అని ఒక నాస్తికుడు అనడం నేను విన్నాను అతడు పలికిన ఈ మాటలు నేను సువార్తలను మళ్ళీ తిరిగి చదవటానికి దోహదం చేశాయి ఆయన చెప్పిన విషయాలు చేసిన నమ్మశక్యము కానీ అద్భుతాలు తిరిగి పరిశీలన చేస్తుంటే ఆయన చేయని అనేక కార్యాలు కూడా మన రక్షణకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవని నేను గుర్తించాను యేసు తన చిత్తాన్ని జరిగించాలని కోరుకోలేదు తనను తప్పించడానికి దేవదూతల సైన్య సమూహాలను ఆయన ఆశించనూ లేదు తనపై నేరం మోపుతున్న వారి నుండి తప్పించుకోవాలని కానీ వారిని బెదిరించటం కానీ ఆయన చెయ్యనూ లేదు ఆయన తనను తాను రక్షించుకోనూ లేదు ఆయన సిలువని ఆయన సిలువపై నుండి దిగి క్రిందకు రాలేదు ఆయన పాపులను ప్రేమించటం వారిని రక్షించటం కూడా మానలేదు యేసు వీటన్నిటినీ చేయకపోవటం వల్ల ఆయన పడుతున్న వేదన మరింత ఎక్కువై తనకున్న శక్తిని తన సొంత ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించాలనే శోధన ఇంకా బలపడింది కానీ ఆయన అలా చెయ్యనే చెయ్యలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనలను రక్షించటానికి తనను తాను రక్షించుకోలేకపోయాడు యేసు మనలాగే అన్ని విషయాల్లో శోధించబడినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏ మాత్రము పాపము చెయ్యలేదు కాబట్టి ఆయన మన బలహీనత ఇలా ఎందు కనుకరించగలడు అందువలన ధైర్యముతో ఆయన కృపాసనము యొద్దకు చేరి సమయోచితమైన సహాయమును మనం పొందవచ్చును మనకు వచ్చే ప్రతి శోధన దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడానికి ఒక అవకాశం లాంటిదే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చాలా సందర్భాలలో తనను తాను రక్షించుకోలేదు ఆయన మనలను రక్షించాడు తన స్వార్థము కోసం ఆయన ఎప్పుడు కూడా పాటుపడలేదు మన క్షేమము కోసమే సువార్తలలో ఆయన అధికంగా పాటుపడినాడు సువార్తలు మనం స్పష్టంగా చదివినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా దేవుని మహిమార్థమై స్వస్థపరిచి పంపించేవాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా దేవుని తట్టు తిప్పేవాడు కానీ తనను తట్టు తన తట్టు ఆయన ఎప్పుడు కూడా జనులను తిప్పుకోలేదని స్పష్టంగా మనం గమనించవచ్చును యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి తన చిత్తాన్ని సెలువేశాడు తండ్రి చిత్తానికి నెరవేర్చడానికే నేను ఈ లోకానికి పంపబడ్డానని యేసు పదే పదే చెప్తూ ఉండేవాడు మనం కూడా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ లోకానికి పంపబడ్డామన్న విషయాన్ని చాలాసార్లు మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము దేవా నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని చెప్పిన యేసు వలె మనం జీవించుదుము గాక యేసు వలె ఈ లోకములో దేవునికి సాక్షులుగా అంతం వరకు ఆయనకు సమీపస్తులుగా ముందుకు సాగిపోదుముగాక ప్రార్థన ప్రేమగల మా తండ్రి దయ కలిగిన మాదేవ కరుణ కలిగిన మా తండ్రి కృప కలిగిన మాదేవ యేసు వలె నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే దైవికమైన కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి మా ఇష్టము కాదు కానీ నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని మాకు మాదిరిగా ప్రార్థించిన యేసులాగా నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే దైవికమైన కృపను మీరు మాకు ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా మా పనుల్లో మా ప్రతి విధమైన సిచ్యువేషన్లో కూడా నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వ్యక్తులుగా మీరు మమ్మల్ని మార్చి మహిమను పొందమని నీ చిత్తానికి మమ్మల్ని మేము సంపూర్ణంగా సమర్పించుకునే కృపను మాకు దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధనామంలో వెడుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్